In diesem Video rechne ich eine einfache Aufgabe zur Zinsrechnung. Wie immer, versuche es erstmal selbst, drück auf Pause und dann kannst du mit meiner Rechnung vergleichen. Also da ist Max, der hat 2000 Euro bekommen. Und zwar zum 10. Geburtstag. Ich schreibe das mal hier raus. Kapital ist 2000 Euro. So, der Zinssatz ist 2,6 Prozent. Und jetzt ist die erste Frage, wie viel Geld ist zu seinem 18. Geburtstag auf dem Sparbuch? Also wir gehen davon aus, dass Max diese 2000 Euro direkt an seinem Geburtstag eingezahlt hat. Das bedeutet, diese 2000 Euro waren exakt 8 Jahre lang auf seinem Konto. Um jetzt das neue Kapital 8 Jahre später auszurechnen, müssen wir sagen, das alte Kapital, 2000 Euro, mal den Wachstumsfaktor hoch die Laufzeit. Also das würde bedeuten, Kapital, 2000 Euro, mal den Wachstumsfaktor, 2,6 Prozent, würde bedeuten 1 plus 2,6 Hundertstel und das ist 1,026. Hoch die Laufzeit, also hoch 8. Und das ist gleich... Ich runde mal auf glatte Beträge, also ungefähr 2456. Und das ist unser erstes Ergebnis. So, die nächste Aufgabe. An seinem 18. Geburtstag beschließt Max, das Geld so lange auf seinem Sparbuch zu lassen, bis er 3000 Euro hat. Wie lange muss er warten? Gesucht ist die Laufzeit. Also wir könnten schreiben, 2000 mal 1,026, der Zinssatz bleibt immer gleich, und die Laufzeit wissen wir nicht, schreiben wir hoch t, ist gleich 3000. So, das müssen wir auflösen, wir sagen beide Seiten geteilt durch 2000, dann steht hier 1,026 hoch t ist gleich 3 halbe. Und man kann sich grundsätzlich merken, immer wenn der Exponent gesucht wird, braucht man den Logarithmus. Logarithmus zur Basis 1,026 mit dem Ergebnis 3 halbe. Wenn der Taschenrechner nicht diese schöne Taste hat, wo man das so komfortabel eingeben kann, muss man schreiben Logarithmus Ergebnis geteilt durch Logbasis. Das ist das, was man eingeben muss. Das wäre das Ergebnis und das ist die Basis. So, und wenn man das macht, dann kommt als Ergebnis raus t gleich 15,79, also 15,8, 15,8 Jahre, also Jahre seit seinem 10. Geburtstag. Also von seinem 10. Geburtstag aus 15,8 heißt, bis er 25 ist, dann äh, hier die Komma 8, 0,8 Jahre sind ungefähr so 9 bis 10 Monate. Von seinem 18. Geburtstag an muss er noch 7 Jahre und 10 Monate circa warten. Also können wir schreiben, 7 Jahre, 10 Monate. Das ist die Antwort auf Aufgabe B. Letzte Frage, wie viel Geld hätte Max anlegen müssen, um zu seinem 18. Geburtstag 3000 Euro zu haben? Also K, wir wissen nicht wie viel, mal 1,026 hoch 8 ist gleich 3000. So, wir rechnen beide Seiten geteilt durch 1,026 hoch 8 und dann bekommen wir k gleich 2443. Also er hätte ungefähr 2443 Euro anlegen müssen, und dann hätte er mit diesem Zinssatz acht Jahre später 3.000 Euro gehabt. Und damit haben wir die Aufgabe gelöst.